শেখাব রুই মাছের ঝোল এই রুই মাছের ঝোলটা বানাতে যত তাড়াতাড়ি বানানো হয় তত সুন্দর খেতে হয় চলুন দেখি রুই মাছের ঝোল এই মাছগুলোকে আমি হাফ টি স্পুন হলুদ আর নুন দিয়ে আমি এটা মাখিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে রুই মাছ ছ পিস রুই মাছ নিয়েছি এই মাছের ঝোলটা করার জন্য এটা রুই মাছ কাতলা মাছ দুটো মাছ দিয়ে হয় নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম এবার আমি গ্যাস চালিয়ে এটাকে মাছটাকে ভাজব গ্যাসটা গ্যাসটা একটু গরম হয়ে গেলে একটু মাছ ভাজার মতো তেলটা দিয়ে দেব মাছ যে একটু তেলটা বেশি দেব মাছ ভাজব আর সেই তেলে আমি আবার মাছের ঝোলটা বানাবো মাছটা যে ভাজা হবে ডিপ ফ্রাই হবে না মোটামুটি একটু মাছের তেলটা বুঝে দিতে হবে সর্ষের তেলটাকে তো ওটা ডিপ ফ্রাই হবে না মোটামুটি এরকম তেলটা হবে একটু বেশি নিয়েছি কারণ এই তেলটা দিয়ে আমি মাছের ঝোলটাও বানাবো যতক্ষণ তেলটা গরম হচ্ছে ততক্ষণ আমি একটা বাটি নিলাম তাতে আমি কিছু মশলা একটু জলে গুলে রাখবো তাতে মশলাটা যখন দেওয়া হয় বানানো হয় খুব ভালো টেস্টও হয় মশলাটা একটু জলে গুলে দিলে ভালো হয় পুড়েও যায় না নুন দিলাম নুনটা স্বাদ অনুসারে দিতে হবে হলুদ হলুদ এই লঙ্কাটা ঝাল এটা একদম কম করে দেব যদি না দিতে চান শুধু কাঁচা লঙ্কাতেও করতে পারেন আর শুধু জিরের গুঁড়ো দেব মোটামুটি এক টি স্পুন এই কটা মশলাকে আমি একটু জল দিয়ে একটু ঘুরে রাখব এদিকে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার আমি একটা একটা করে মাছটা গ্যাসটা কমে মাছটা একটু খুব বেশি কড়া করা দরকার নেই আবার একদম বেশি হালকারও দরকার নেই মাঝারি খুব কড়া করলে মাছের টেস্টটা অতটা ভালো আসবে না খুব বেশি কড়া করা দরকার হয় না
এই মাছের ছোলটা ভাত খেয়ে খুবই ভালো লাগে খেতে আর খুব তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায় তেলটা গরম হলেই মাছটা ছাড়বে কারণ তাহলে মাছটা ভেঙে যেতে পারে লেগে যেতে পারে এবং মাছের তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে পরে মাছটা ফেলে দিতে হয় এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা সব বাইরে থাকে তারা সবাই ইউটিউব দেখে দেখে রান্না করে তো তারা একদম নতুন তাদের জন্য বলা যে মাছটা যখন থাকতে হয় একটু সাইড দিয়ে দিয়ে থাকতে হবে যদি অসুবিধা হয় তাহলে খুন্তি মতো করে নিয়ে নিয়ে তাহলে সুবিধা হয় তাহলে গায়ে খেতে ভয় লাগাতে হবে মোটামুটি মাছটা ভাজা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি মাছটা হচ্ছে মাছটাকে তুলে নেব তেলটা রয়ে গেছে এর মধ্যে আমার মাছের ঝোলটা হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি আলুটাকে ছেড়ে দিচ্ছি আলুটাকে একটু লাল করে করে ভাজতে এবারে এই যে জিরেটা গোটা জিরেটা ছিল ওটা আমি করে নেব এখানে কালো জিরে ফোড়নও দিতে পারি আমি জিরে ফোড়ন দিয়ে করলাম আর এখানে এই যে গুলে রেখেছি যে মশলাটা সেটা দেব তার আগে আমি একটু টমেটো দিই এবার এই গুলে রাখা মশলাটাকে আমি এখানে দিই মশলাটাকে একটু ভাজতে হবে ভাজলে যে গুলের গন্ধটা আছে 
মশলাটা একটু ভেজে নিলে জিরের যে গন্ধটা আসে সেটাই মেন হচ্ছে ঝোলে মানে খেতে টেস্টটা বোঝা যায় একটু ভেজে নিতে হবে মশলাটা একটু ভাজলে জিরের একটা গন্ধ আছে এখানে ধনের কোনো মতেই ধনে দেবেন না ধনে গুঁড়ো ব্যবহার করিনি কিন্তু জিরে গুঁড়ো দিয়ে করছি ওই জিরের এই স্মেলটার জন্যেই এটা খেতে এত ভালো লাগে একটু ভাজা করবে এর মধ্যে আলুটাকেও দিয়ে দিচ্ছি ততক্ষণে আমি ধনে পাতাটাকে কুচি করে কেটে দুটো কাঁচা লঙ্কা খেলে দিয়ে দিলাম ঝালটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন আমি এখানে দুটো লঙ্কা দিয়েছি আপনার যদি মনে হয় যে একটু ঝাল বেশি খাবেন তাহলে আর একটু লঙ্কা দিয়ে দিতে পারেন যদি শুকনো লঙ্কাটা ব্যবহার না করতে চান তাহলে কাঁচা লঙ্কা সেই জায়গায় একটু বানিয়ে দিতে পারেন মশলাটা খুব ভালো করে ভাজতে হবে এই যে তেল ছেড়ে ছেড়ে এসছে মানে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে ঝোলটা ফুটে এসছে একটু দেখে নেবেন যে নুন টুন ঠিক আছে কিনা এর মধ্যে আমি এবারে মাছগুলো দিয়ে দেব এর করে আস্তে করে করে একটা করে মাছ দিয়ে দিতে হবে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমার নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন বানিয়ে দেখুন খুব ভালো লাগবে খুব ঝটপট রান্নাটা হয় আর সব থেকে বড় কথা যে খেতে খুব ভালো লাগে এক এক সময় আমাদের মনে হয় লাইট ঝোল খাই অথচ মানে খেয়াল থাকে না এটা নেই ওটা নেই কিন্তু ঘরে যে জিনিসগুলো থাকে মোটামুটি সেই এই জিনিসগুলো আমাদের সবার ঘরেই থাকে সেটা দিয়ে আমি করলাম যাতে হাতের কাছে কোনো জিনিসটা নেই এরকম না হয় টমেটোটা অপশনাল দিতেও পারে নাও দিতে পারেন অনেক সময় টমেটো থাকলো না তখন টমেটোটা দিয়ে দেওয়ার দরকার নেই ওপর দিয়ে একটু ধনে পাতা দিয়ে দেবেন মিনিট দুয়েক পর এটা না দিয়ে দেবেন গ্যাসটা একটু কমিয়ে রেখেছি মাছটা মোটামুটি একটু ফুটে উঠলে এটা আমি আস্তে করে না দিব তৈরি হয়ে গেল মাছের ঝোল